。大家好，我是小鱼，我们今天又来码头收货了。那你看，这边是刚刚回来的八爪鱼，现在拿过去了。啊，这里还有沙爹鱼啊。这沙爹鱼挺大了，这个香螺呢，我们可以把它白螺了吃，然后还可以把它白螺了以后呢，用开水过一下，把它煮熟，把那个肉挑出来，然后用刀把它切成一块一块的，然后爆炒了吃，也特别好吃。白，我们的我们这里一般的人都是白螺了吃比较多哈，你看啊。好，这里还有两个花蟹，大家看，这花蟹很少啊，现在这种花蟹特别少了，呃，在十月份的时候就特别特别多。好了，大家看，我们今天回来两条海扇啊，这个海扇呢，肉特别好吃，真的不是一般的好吃啊，它一点点小刺都没有，它只有中间有一条骨刺，呃，我们一般都是拿来清蒸，拿来清蒸的话，那个肉放在嘴里。一滑就进去了，根本就不用嚼啊！这个是它的特点了。大家看，它长得很漂亮，有一点像，你看它的上面都是像斑纹一样啊，看到没有？特别的好看。看，看这两个海参，现在好了，哇，对对，哇。放在那里吗？那个，快点！这个刚刚被海曼刮了一下，我不怕。嗯嗯、好了，这个是八爪鱼。今天的平皮虾还可以啊，挺大的，看这个平皮虾很大。嗯，这个也不错，这个也不错，我们现在拿回去养着啊。好，这个是我们今天的螃蟹，没有几个。这个是石蟹啊，然后这个是花蟹，这个蟹呢现在不怎么肥，而且量又很少。我们一般都是拿来清蒸和爆炒啊，如果不肥的话，煲汤也是很鲜的、啊，尤其是煲豆腐汤啊，煮呃就是冬瓜汤啊都可以啊，然后煲汤特别的鲜美。我们现在把它沏上啊。楼口站啊！楼口站。嗯。你看，我们今天有一条很大的龙鳞啊，这个龙鳞一般拿来清蒸比较好吃，因为它没有没有小刺，只有中间的一条骨头，它的肉很细嫩。看。它蒸的时候呢，清蒸的时候先把它蒸好，然后用油稍微用热油浇一下是最好吃的呢。看、啊，啊，我们还有一些杂鱼啊，这个是水防风，我们就不拿它了，因为被它拉到了就真的很痛啊。看、啊，这个是海扇，这里一条小多宝，看、啊，有一条小多宝，然后这里是一些，好，黄鱼。这都是新鲜小杂鱼啊，小杂鱼我们主要回去拿来煲汤，可以把它晒干。看我们这里啊，这里还有狮头鱼，看，今天的狮头鱼很大，很漂亮啊。今天只有一点点赖钓虾。好了，我们先把它放在这里了。今天的视频就到这里了。如果大家喜欢小鱼，记得关注我们哦。我们下期见啦，拜拜。
大家好，我是小鱼，今天从码头拿了一点鲍鱼回来，做一个炭烤鲍鱼。我现在开始准备材料了。我们现在把鲍鱼先洗一下。鲍鱼分很多种，有的叫辣椒鲍，有的叫螺纹鲍，一般品质好一点呢，就是螺纹鲍。大家选鲍鱼的时候啊，要选边缘啊。越黑的鲍鱼品质会越好，因为一般那种边缘上面发了白的那种鲍鱼都是用淡水泡过的，用淡经过淡水的鲍鱼呢，不管是品质还是质感都没有那么好。我现在把鲍鱼拿去温水里面烫一烫，很多人杀鲍鱼呢就直接活杀。其实这样会影响它的口感，因为杀的时候它的肉啊会收缩，这样子它的肉会变硬，口感不会那么好。我们现在把鲍鱼的肉挑出来，然后洗干净。这是我提前卤好了卤水，我现在把鲍鱼放下去卤二十分钟。鲍鱼卤好了，我们现在把它装起来。我们现在把料炒一下。我们现在把卤好的鲍鱼再放回到鲍鱼壳里面炭烤鲍鱼已经好了，我们现在开始吃了。嗯、这个鲍鱼吃起来特别入味，有弹性，弹牙口感特别好。鲍鱼讲究的就是一个弹牙口感。今天的视频就到这里啦！如果大家喜欢小鱼，请关注我们哦。我们下期见，拜拜。